Assalamualaikum, प्रिय शिक्षक दिव्यं दोल के हम तुम्हारे चैनल। आज के हमी तुम्हारे साथ हैं SSC फिजिक्स सेर दितोद्धय गोती ये उधर मोस्ट इम्पोर्टेंट जे MCQ गुलो रहे से शेख गुलो ने कथा बोल बो। और तब ये MCQ गुलो के एनालाइज़ेस करे तुम्हारे शिक्षे देवो। ऑलरेडी तुम्हारे जो नए खान थे के एक टी क्लास कि� তা আজকে আমি বাকি যে এমসিকিউ গুলো রয়েছে 2020 এবং 2019 18 এই যে বিভিন্ন সালের যে এমসিকিউ গুলো আমি আজকে এগুলো অ্যানালাইসিস করব তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে বোর্ড এমসিকিউ গুলো কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এই বোর্ড এমসিকিউ ছাড়াও যদি অন্য কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাকে জানাতে পারো আমি তোমাদের এটা সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সেটা অ্যানালাইসিস করে ওকে তাহলে আজকে শুরু করি প্রথমে যেটা দেখাচ্ছে এটা হলো সিলেট বোর্ড 2016 সালে এর মধ্যে পড়ে তোমাদের কাছে যদি প্রশ্নপত্র থাকে তাহলে বেশি সুবিধা হবে তোমরা এই বোর্ডের এমসিকিউ গুলো 16 17 18 19 20 এইগুলো তোমরা পেতে পারো তোমাদের কাছে যে বিভিন্ন ধরনের গাইড থাকে বা টেস্ট পেপার থাকে বা সাপ্লিমেন্ট থাকে তুমি যে কোনো উৎস থেকে কিন্তু এগুলো কালেক্ট করতে পারো সো আমরা শুরু করি যে সিলেট বোর্ড 2016 बोलते हैं जब six second है बहत्तर मीटर पौधों दिखरों करे ऊपर तक के फैले दिसे वो तो हम six second है बहत्तर मीटर अखन प्रश्न हल्लो ताले six second है जो दी बहत्तर मीटर पौधों दिखरों कोड़ी three second है कौन-कौन पौधों दिखरों कोड़ बे ये तो हल्लो प्रश्न ताले आमी तुम्हारे लिए क्या बोल जाए दी जब six second है जो दी बहत्तर हो है এরকম যদি থাকে তাহলে তোমরা পরন্ত বস্তু যে তৃতীয় সূত্রটি ছিল সেটি কিন্তু अप्लाई করলে হবে যে তোমরা এটি দিবে h1 t1 স্কয়ার ইকুয়াল h2 t2 স্কয়ার এটা দিলে তোমাকে কিন্তু এটা বলছে দেখো এই যে 6 সেকেন্ড এটা হলো তোমার t1 এই যে 72 এটা কিন্তু h1 এই যে 3 সেকেন্ড এটা কিন্তু t2 এখন যেটা বলছে h2 টা কিন্তু তোমাকে বের করতে বলছে এটা কত মানে প্রথম 6 সেকেন্ডে 72 3 সেকেন্ডে কত তাহলে আমরা এই ভ্যালু গুলো বসিয়ে দিলে কিন্তু এখান থেকে h2 খুঁজে পাবো তাহলে h1 কত বলা আছে 72 72 আর t1 টা কত t1 হলো 6 সেকেন্ড 6 এর উপরে কিন্তু একটা স্কয়ার তাহলে আমরা 6 স্কয়ার দেব আর এই পাশে দেখো h2 এটা আমরা বের করব আর t2 কত t2 হলো 3 এর উপরে একটা স্কয়ার যেহেতু t2 স্কয়ার আছে এখান থেকে দেখো উপরে আসে 72 এবং নিচে হলো 36 এখানে h2 নিচে হলো 9 36 দিয়ে 72 কে কাটলে 2 তাহলে একটু আর আর গুণ করলে কি আসে h2 ইকুয়াল 9 এর সঙ্গে 2 গুণ দিলে 18 মিটার এভাবে আমরা বের করতে পারি যে h2 অর্থাৎ 3 সেকেন্ডে 18 মিটার কত অতিক্রম করবে যদি 6 সেকেন্ডে 72 হয় 3 সেকেন্ডে 18 এভাবে তোমরা এখানে কিন্তু অনেকেই ভুল করতে পারো যে যদি এভাবে ঐচ্ছিক নিয়মে অঙ্ক করতে চাও যে 6 সেকেন্ডে 72 1 সেকেন্ডে কত 3 সেকেন্ডে কত এভাবে করলে কিন্তু হবে না এটা কিন্তু তোমাদের ভুল হয়ে যাবে এখানে অবশ্যই এই থিওরিটা अप्लाई করে তোমরা করতে পারো দেখো ओके এর পরে তোমাদের আরেকটা প্রশ্ন বলি এরকম একটা কোশ্চেন ছিল যেটা আসছিল সকল বোর্ড 2018 সাল সকল বোর্ড 2018 তোমরা জেনে থাকবে 2018 সালে যে পরীক্ষাটি হয়েছিল এসএসসি পরীক্ষাটা সব বোর্ডের জন্য একই প্রশ্ন ছিল s ইকুয়াল ut প্লাস হাফ at স্কয়ার এটা একটা গতির ইকুয়েশন সমসমতরণ চলমান বস্তু গতির তৃতীয় সূত্র দেখো এখান থেকে বলা আছে ইউট এর মাত্রা কোনটি চারটি অপশন দেওয়া আছে ইউট এর মাত্রা কি তাহলে ইউট এর মাত্রা যদি আমরা বের করি ইউট এর মাত্রা বের করব ইউট এর মাত্রা হলো ই এর মাত্রা গুণ টি এর মাত্রা আচ্ছা ইউ এর মাত্রা এই ইউটার মাত্রা কি দেখো তো ইউ এর মাত্রা হলো এল 3 1 ইউ হলো ইনিশিয়াল तो ये कहाँ थे कि हमरा की बात ची एल कारण टेन वर्ष अटिक के टेकेले एल था के तो यूटीआर मात्रा क्या होगे एल होगे तो ये रकम प्रश्न तो हमारे सिलो अच्छा ये बार हम तो हमारे जेटी देखा चेट लो राष्ट्रीय बोर्ड 2000 शतरों साले एक टक्कर्स हैं राष्ट्रीय बोर्ड 2000 शतरों 
এটা ছিল একটি গাড়ির বেগ বিশ মিটার পার সেকেন্ড থেকে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে ফোর সেকেন্ড পরে ফোর হয়ে গেছে তাহলে কি একটি গাড়ির বেগ ছিল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ বিশ মিটার পার সেকেন্ড ছিল এটা সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ডেসিলারেশন হচ্ছে মন্দন হচ্ছে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে ফোর সেকেন্ড পরে ফোর মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেছে তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল কত টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এরপরে টাইম ফোর সেকেন্ড ফোর সেকেন্ডে ফাইনাল ভেলোসিটি হয়ে গেছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড এখন বলছে অ্যাক্সিলারেশন এ ইকুয়াল হোয়াট এখান থেকে খুব দ্রুতই তোমরা এ ইকুয়াল দু এই থ্রিটা দিয়ে দাও ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি তাহলে ভি এর ভ্যালুটা কত ফোর মাইনাস ইউর ভ্যালুটা টোয়েন্টি আর নিচের টাইমটা ফোর তাহলে এখানে মাইনাস সিক্সটিন ডিভাইডেড ফোর ইকুয়াল মাইনাস ফোর এটার একক কি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন ফোর মিটার পার দেখো আসছে কি মাইনাস ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইখানেই কিন্তু প্রবলেম কারণ যে চারটা অপশন আছে দেখো অপশনগুলো যদি আমি একটু লিখি ক নম্বর সিক্সটিন খ নম্বর ফোর গ নম্বরটা মাইনাস ফোর ঘ নম্বর মাইনাস সিক্সটিন এখন এখানে তোমাকে বলছে তরণ কত গাড়িটির তরণ কত যখনই বলছে তরণ কত তাহলে আমরা এই এ সমান বের করছি মাইনাস ফোর উত্তরটা কিন্তু মাইনাস ফোর হবে যেহেতু বলছে যে তরণ কত তাহলে তরণের অ্যান্সারটা হবে মাইনাস ফোর কিন্তু এই প্রশ্নে যদি তোমাকে বলতো মন্দন কত আসলে তো এখানে গাড়িটির মন্দন হয়েছে মন্দন কত কারণ কি গাড়ির আদি বেগ ছিল বিশ আর শেষ বেগ ফোর হয়ে গেছে বিশ থেকে ফোর হওয়ার অর্থ কি গাড়িটা আস্তে মানে এর বেগটা কমছে ধীরে ধীরে কারণ একে ব্রেক চাপ হয়েছে বেগটা কমছে তো বেগ রাসের হারকে তো আমরা মন্দনই বলি এখানে আসলে তো ঋণাত্মক তরণকে মন্দন বলা হয় তো এখানে যদি তোমাকে বলতো মন্দন কত এবার মন্দন বললে কিন্তু মাইনাসটা থাকতো না উত্তর আসতো শুধু ফোর এখানে তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এ অঙ্কে মন্দন চাইলে উত্তর হতো খ নম্বর অর্থাৎ শুধু ফোর আর তরণ চাইলে উত্তরটা হবে মাইনাস ফোর ওকে আচ্ছা এবার আমরা যেটা দেখব এটা হলো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ঢাকা বোর্ড দুই প্রশ্নটি যদি দেখি দেখি এটাতে কি আছে একজন মোটর মোটর সাইকেল আরোহী চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাত্রা শুরু করে তাহলে চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাত্রা শুরু করছে এরপরে তার গাড়ির বেগ বৃদ্ধি পেয়ে ফাইভ সেকেন্ডে থার্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেছে তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ ইকুয়াল কত ছিল চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কি কিলোমিটার পার আওয়ার রাখলে কিন্তু হবে না অবশ্যই এসে একক মিটার পার সেকেন্ড বানাতে হবে তো চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার খেয়ে যদি মিটার পার সেকেন্ড করে এটা পনেরো মিটার পার সেকেন্ড হয় একটু তোমরা তোমাদের যদি দেখো দেখায় চুয়ান্ন এই যে কিলোমিটারকে মিটার করলে এক হাজার দ্বিগুণ দিতে হবে আর নিচে দেখো অবশ্যই এই যে পার আওয়ার আছে অর্থাৎ ঘন্টাটা তো নিচে ছিল এটাকে ছত্রিশ শতি ভাগ দিতে হবে তাহলে উপরে এটা চলে আসবে মিটার পার সেকেন্ড ইউনিটে যে কোনো কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ড বানাতে এক হাজার দিক গুণ দিয়ে তিন হাজার ছয়শো দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে এটা চলে আসবে তাহলে এখান থেকে রেজাল্ট তোমরা দেখবা ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড আর এটা কি এভাবে ভেন না করে তোমরা মনেও একটু রাখতে পারো সেটা হলো যে এভাবে দেখো যে আসলে আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার যদি কোথাও থাকে মনে করবে এটা হবে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার থাকলে এটা হবে টেন মিটার পার সেকেন্ড চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার থাকলে এটা হবে ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড এরপরে দেখবা যে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার থাকলে এটা হবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার থাকলে এটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড একশো আট কিলোমিটার পার আওয়ার থাকলে এটা হবে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এই যে বিষয়টা তোমরা একটু একটু জাস্ট দেখো তোমরা আসলে বের করলেও পারবা ইচ্ছে করলে তোমরা বের করার পদ্ধতি আমি শিখিয়ে দিলাম পারো কিন্তু একটু মনে রাখলে দ্রুত করা যাবে আসলে কিছু কিছু সময় মনে রাখতে হবে দেখো প্রতি আঠারো জন পাস করে হয় আঠারো জন যদি পাস হয় তাহলে আঠারো ডাবল ছত্রিশ ছত্রিশ জন্য দশ হবে এরপরে চুয়ান্ন জন্য পনেরো হবে বাহাত্তরের জন্য কত হবে বিশ হবে অর্থাৎ প্রতি আঠারো করে এখানে প্রতি আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ারের জন্য ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড করে আসে তোমরা যদি এটাকে এইভাবে করো যে আঠারো গুণন এক হাজার ডিভাইডেড ছত্রিশশো তাহলে দেখবো ফাইভ আসবে 
তাহলে আমরা একটু মনে রাখব প্রতি 5 করে বৃদ্ধি মানে প্রতি 18 বৃদ্ধির জন্য এখানে মিটার পার সেকেন্ডে 5 করে বৃদ্ধি পায় ওকে আর যদি এটা মনে না রাখতে পারো তাহলে বের করে নেবা এরপর যে আমাদের প্রশ্নটা কি ছিল একজন মোটরসাইকেল আরোহী 54 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাত্রা করছে তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 15 মিটার পার সেকেন্ড 5 সেকেন্ড পরে অর্থাৎ ইকুয়াল 5 সেকেন্ড পরে বেগ হয়ে গেছে ফাইনাল বেগ 35 মিটার পার সেকেন্ড এটা হয়ে গেছে এখন বলছে অ্যাক্সেলারেশন বা ত্বরণ কত হ্যাঁ এটাও কিন্তু এই আগের অঙ্কটার মত এটা সহজ আছে ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি ভি এর ভ্যালুটা কত 35 আর ইউ এর ভ্যালুটা কত 15 ডিভাইডেড টি এটা হলো 5 এখান থেকে 20 ডিভাইডেড 5 ইকুয়াল 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আশা করি তোমরা এখন এটা বুঝতে পারবে 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ওকে তাহলে আমরা ঢাকা বোর্ড 16 দেখলাম এবার আমরা একটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসবো অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেটা 2020 সালে আসা অর্থাৎ এই বছরে আসা সেটা হলো কুমিল্লা বোর্ড 2020 তাহলে তোমরা অবশ্যই বেশি মনোযোগ দিবা কুমিল্লা বোর্ড 2020 এটা এই 20 সালে আসা যেহেতু এবং এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা করার পর মানে যাত্রা শুরু করার 5 সেকেন্ড পরে স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা করছে এটা বুঝলে আমরা দেব এখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইকুয়াল 0 মনে করো এখান থেকে যাত্রা করলো যাত্রা করে 5 সেকেন্ড পরে বেগ 20 হয়ে গেছে মনে করো এই পজিশনে যখনই আসছে আসতে 5 সেকেন্ড সময় লাগছে আর এখানে এসে বেগ হয়ে গেছে 20 মিটার পার সেকেন্ড এরপরে বলছে পরবর্তী 10 সেকেন্ডে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এরপর এখান থেকে আবার পরবর্তী 10 সেকেন্ডে মনে করি এটুকু আসতে 10 সেকেন্ড সময় লাগছে যে পরবর্তী 10 সেকেন্ডে বস্তুর এই 10 সেকেন্ডে যে এখান থেকে এই পজিশন আসছে এই দূরত্বটা কত অর্থাৎ এই দূরত্বটা কত এটা এখন বের করতে হবে পরবর্তী 10 সেকেন্ডের দূরত্ব তাহলে আমরা এটা কিভাবে বের করব এখন দেখো এই এখান থেকে এই স্টেপ অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্টেপ আচ্ছা প্রথম স্টেপ তো দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলো এটা 5 সেকেন্ড এরপরে এই এখান থেকে এই স্টেপে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্টেপে 10 সেকেন্ড সময় লাগছে কিন্তু এই দূরত্বটুকু কত এখান থেকে এই দূরত্বটুকু হোয়াট এটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এর জন্য কি কাজ করব যে এর মধ্যে তোমাদেরকে একটু বুঝতে পারছ আমি পয়েন্টগুলোর নাম দিলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য মনে করে এটা এ এটা হলো বি এবং এটা হলো সি আচ্ছা একটা বস্তু যখন এ থেকে বিতে আসবে এতে কি আদিবেগটা জিরো এই বস্তুটার বিতে বেগ হয়ে যাবে বিশ তাহলে এই জিরোটাকে আদিবেগ যদি বলি এই বিশটাকে আমি কি বলবো এ বির জন্য দেখো এ বি দূরত্বের জন্য বিশটাকে বলবো ফাইনাল ভেলোসিটি শেষ বেগ আবার বিসি অবস্থানের জন্য বিতে হলো বেগ যদি বিশ হয় তাহলে বিশের জন্য আমি এই বিশকে কিন্তু আবার বলবো আদিবেগ আর সিতে সেটা যাই হয় হোক এখন বি অবস্থানের জন্য দেখো তাহলে এ বি অবস্থানের দেখো মানে এ বি অবস্থানের বি বিন্দুতে যেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এ বি অবস্থানের যখন গাড়িটা বিতে তখন যে ফাইনাল ভেলোসিটি বিশ এটাই বিসি এর জন্য আদিবেগ বিশ তাহলে বিসি এর জন্য আমাদের যেহেতু বিসি অংশের কি বের করতে হবে দূরত্ব বের করতে হবে তাহলে বিসি এর আমরা কি পাচ্ছি আদিবেগটা পাচ্ছি তাহলে বিসি এর আদিবেগ ইউ ইকুয়াল বিশ মিটার পার সেকেন্ড আর সময় লাগছে টি ইকুয়াল টেন সেকেন্ড তাহলে বের করব কি দূরত্ব এস ইকুয়াল হোয়াট কিন্তু ইউ টি এই তিনটা রাশি দিয়ে তার দূরত্ব বের করা যাবে না আরও একটা রাশি লাগবে এখন আমরা সেটা কি এ থেকে যখন গাড়ি বিতে গেছে এই অবস্থানে দেখি তো গাড়ির অ্যাক্সিলারেশন বা ত্বরণ কত ছিল তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ত্বরণ বের করি এই ত্বরণটা বের করি মানে প্রথম অবস্থান থেকে ত্বরণ বের করে এই ত্বরণটা আমরা দ্বিতীয় অবস্থানে কাজে লাগাই তাহলে এখান থেকে এ বি অংশের যদি আমি ত্বরণ বের করি এ বি অংশের ত্বরণ তাহলে কি পাবো এ বি অংশের ত্বরণ বের করতে হবে আদিবেগ ইউ সমান জিরো এ বি অংশের জন্য আদিবেগ জিরো সময়টি হলো ফাইভ সেকেন্ড আর শেষ বেগ ভি এর মান হলো টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল হোয়াট এখন এ সমান বি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি ভি হলো বিশ মাইনাস জিরো ডিভাইডেড ফাইভ ইকুয়াল ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই অ্যাক্সিলারেশনটা আমরা কিন্তু এই বিসি অংশের জন্য কাজে লাগাবো এটা হলো বিসি অংশের ক্ষেত্রে 
বিসি অংশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্টেজে কারণ আমাদের দ্বিতীয় দশ সেকেন্ডে বের করা লাগবে তাহলে এখানে অ্যাক্সিলারেশনটাকে আমরা কত দেব এই প্রথম অংশ থেকে নিয়ে নিলাম ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবার যদি এখানে আমরা সূত্র দেই তাহলে কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব ইউটিএসএ এবার তোমরা একটু মনে করো ইউটিএসএ এটা নিয়ে আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হলো এস ইকুয়াল দেখো ইউটিএস এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস ইউ এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার দিলে কিন্তু হবে ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এখন এখান থেকে ইউ এর মানটা যেহেতু বিশ আর টি এর মানটা কত দশ প্লাস দেখো হাফ আচ্ছা এখানে একটু জায়গা বেশি লাগবে আমি এটাকে তোমাদের এই পাশে আমি কেটে দিচ্ছি দেখো এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ইউ এর মান হলো টোয়েন্টি ইন্টু টেন প্লাস হাফ ইন্টু ফোর ইন্টু টেন স্কোয়ার তাহলে বিশ আর দশ গুণ দিলে দুইশো প্লাস দেখো এখানে টু আর এখানে টেন স্কোয়ার তাহলে একশোর সঙ্গে দুই গুণ দিলে দুইশো ইকুয়াল চারশো মিটার এই হয়ে গেছে চারশো মিটার ওকে তাহলে এভাবে আমরা এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো বের করতে পারি আমি তোমাদের যেহেতু বুঝিয়ে দিচ্ছি মানে কমপ্লিটলি অ্যানালাইসিস করে দেখো ফিগার অঙ্কন করে বুঝিয়ে দিচ্ছি সো এখানে আমার একটু সময় বেশি লাগবে কারণ আমি দেখো এ অবস্থান বি অবস্থান সি বা প্রত্যেকটা পার্ট পার্ট তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এভাবে তোমাদের পরীক্ষার হলে তো আর বোঝাতে হবে না কাউকে তোমরা নিজেরা কিন্তু খুব দ্রুতই তখন করতে পারবা যে এই এই বিষয়গুলো তখন কিন্তু তোমরা প্রথম অংশের থেকে তরণটা বের করে প্রথম অংশ থেকে দ্রুত তরণ বের করে বা অনেক সময় কিন্তু ক্যালকুলেশন করা লাগবে না এটা তোমরা নিজেরা মনে মনেই এই হিসাবটা করতে পারবে যে প্রথম অংশের তরণ কি হয় এই তরণটা বের করে দ্বিতীয় অংশে কাজে লাগিয়ে দেবা হয়ে যাবে খুব দ্রুতই হয়ে যাবে আশা করি তো তোমাদের শুভকামনা আজকে এখানে সমাপ্ত করছি আর পরবর্তীতে তৃতীয় পাঠ এখানকার গতির আরও কিছু বিশেষ এমসি কেউ নিয়ে আমি আসছি সেই অপেক্ষায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমান